着一场没有终点的梦，又能怎样？强颜从未散场，又怎样？纵然百空千疮。能够真心残酷，只能去圈住迷途。他要走的每一步，不犹豫，不怕花。这一刻，心中掌心。白敬红的专利已经申请了下来，你马上跟麦琪联系一下，约定去法院的立案时间。好。诉讼材料准备的怎么样？都已经准备好了。喂。我。你又怎么了？说话。我给罗琦打电话了，他接了，然后跟我说你有什么事去找我律师去，然后把电话给挂了。我再打就不接，我打了很多遍，他都不接。罗斌，你告诉我，你觉得罗琦他能这么对我吗？我要见到他，我要见到小安，我需要见到他们。是，他是不能这么对待你。你先冷静听我说，你会见到他，见到孩子。我向你保证，你先冷静。我冷静不了，我冷静不了，我听不了你说，我冷静不了，冷静不了。我要见到小安。好，你先收拾好你自己，其他的交给我。你约了麦飞了吗？我给他打了电话，他没接。打了几个？什么时间打的？我今天早上一来就打了。哦，我已经跟他们前台说好了，让他给我回电话。然后呢？然后我就一直在何塞办公室。你为什么要在何塞办公室？是他找的我，他来了一个游戏客户，让我陪客户玩游戏。他让你陪客户玩游戏，还玩了一上午。然后我总不能当面拒绝他吧？废话。那他一定会暴跳如雷的，那就让他暴跳如雷好了。可是我看得出来，他一直想要拿下这个游戏客户。他想拿下，就让他自己去拿。我不懂你为什么要留在他办公室陪他玩游戏。因为我不想跟他闹太僵。他前段时间一直揪着我要我简历来着。那好，我问你，嗯，如果他以后让你去陪酒呢，去陪其他的呢，你都陪吗？如果不答应，一样会闹僵的，一样的。喂，你跟罗琦约的几点啊？呃，正在约。他不同意，对不对？没有。这样，你到我办公室来，我把他也约来。就这样。你现在就去找麦飞。好，我马上给他打电话。不是打电话，是去他律所找，让他下午无论如何说服罗琦来我办公室。啊，那我直接去找罗琦就行。你听我的好不好？我可以跟他沟通的。他不会信任你的，为什么呀？我又没做任何伤害他的事情。一个人信任不信任一个人，不取决于他是否伤害过他，而取决于他到底站在谁的那一边。即使我站在你这一边，也不代表我会出卖他的利益吧？我没有那么多时间跟你来进行辩论。是这样的，罗琦他早就知道我是你的助理，但他还是很信任我，什么都跟我说。那你有没有想过，为什么很多事情他不跟我说，却跟你说呢？是不是他觉得你会反对他？
他跟我说是因为我不认识季宇啊。这是办公室，不是聊天室。嗯。你为什么还要站在这儿？去啊！您好，我约一下麦飞律师，谢谢啊、哦。好的，请找麦飞。啊、哦，您好，我是全景律所罗宾先生的助理，罗宾先生想让我跟麦飞先生约一下时间。廖主任，呃，长，找你的。呃，对不起，麻烦您跟罗宾律师说一声，我今天临时有事，不能跟他见面了，谢谢。麦飞律师今天真的是有事情，所以取消预约也是正常的。对不起，可是我们这个事情真的很重要，麦飞律师，无论如何，今天你一定要想办法帮我们约一下罗青。好，我尽量。好，那我们在律所等你，无论到几点，辛苦了。嗯、这小姑娘还挺有股劲儿啊，怪不得罗宾喜欢她。哦，我打听过了，他们只是工作关系。跟谁打听的呀？打听那人，要不就是没把你当朋友，要不就是眼瞎了。哎，肖凯丽走了吗？哦，你要早点回来就见到他了。说服他了吗？咱们是长盛的法律顾问，她是长盛的女朋友。王慧珠不但是长盛的前妻，也是长盛公司的股东之一。她要告王慧珠来找咱们，那是不是找错门了？你可不能跟她这么说。哦，我没说。我劝了，我劝了半天，算是劝住了。但能不能让长盛跟王慧珠说说呀？别在网上骂了，就算骂也别骂那么难听啊。长盛这人我了解，大事化小，小事化了。他就希望咱们能把这个事情给他按下去，所以我一早就去找王慧珠，跟他好说歹说，说的口干舌燥。他说告吧，随便告，大不了输了赔钱。不是赔钱的事儿，还得赔礼道歉，公开的。是，所以我我晓之以情，动之以理。最后他答应了，把之前的微博都给删了，再也不指名道姓的骂人了。你以后不许再让黛西陪你的客户打游戏。呃，是他愿意的。不管他愿不愿意，你都不能直接找他。为什么？因为他是罗宾的助理，你要找他，必须要通过罗宾的同意。不，罗宾也可以用我的助理啊。你再说一遍。是这样的，丽娜，律所对全体实习生的归口管理是在我这儿的，罗宾的除外。封印没这么跟我说呀？你是不是想让我现在去把封印叫来，让他亲口跟你说？这个是罗宾找实习生的先决条件，任何人，都不许管罗宾的任何事。麦飞说他尽量。什么叫尽量？我要确定的时间，去把时间给他敲死。嗯。主任，嗨。我跟你谈两句。快去啊！好。昨天干嘛去了？我出庭啊，接不了电话，我解释过了。那你助理呢？我批评他了，他电话摔坏了，拿去修了。人事部门说了啊，他到现在也没有填入职表。他还是实习期呢，那也应该填实习登记表。填过了，填的什么呀？姓名、性别、电话还有住址。我估计那住址都临时租的。老大，您要相信我，我是相信你，但是你要让我清楚。否则别人不知道我跟那姑娘什么关系。行，那我改天给你提供一份详细的尽职调查。我没在给你开玩笑，我也是认真的，从小学查起，不，幼儿园。你最近没什么事儿吧？没有啊，真的没有，真没有。刚才我从何赛的办公室经过，他在里边大骂范小天儿。你认为这事跟我有关系？对，确实有点关系。他居然叫着我的助理跑去他办公室玩游戏，他也是为了工作。老大，
这您都知道。我一直以为您每天坐在办公室，没想到您足不出户，运筹帷幄，决胜千里。行了，我这耳朵都听着发热了。我说的是真的。喂，常胜总，你怎么越调解事越大呢？我找了惠珠聊了，他答应的好好的。对，你跟他说，他要是指名道姓的骂肖凯丽，骂对了，人家可以告他侵犯隐私权；骂错了，人家可以告他诽谤、侵犯名誉权。是啊，我逼着他把之前的微博都删了，他也答应了我，再不写类似的东西了。对，他更变本加厉了。直接写绿茶 X 小姐，谁都能看出来 ，X 就是肖的汉语拼音的第一个字母嘛。我马上去找慧珠，马上跟她沟通。常胜总，你千万别着急啊。完了，回头我马上跟您汇报。都不是省油的灯。我去找王慧珠，肖凯丽要是闹过来，你就跟她说。我们正在解决，那他要是让咱们给他维权呢？你就跟他说不要告，告不解决问题。那他要是非告不可呢？那他只能找其他的律所，咱做不了他的律师。我就说这利益冲突。你就尽量跟他说不要告，告也告不赢。凯丽，你听我说，大家各退一步就没事了。啊，我知道，我知道，我马上过来找你。行，那你先来吧，呃，找麦飞律师。你千万别告诉肖凯丽，我去找王慧珠了。哦，我就说您去江河户了，马上回来。他可能要让你给他写一个律师声明。咱不能写啊，长盛一定会急的呀。所以你就尽量说服他，谣言止于智者，清者自清。哎，您好，又找你的，我先走了啊。主任，您慢点。怎么又来了？你生怕别人不怀疑咱俩呀、啊？罗宾给你打电话，你为什么不接？我这儿都快乱套了。你今天可是跟罗宾约好了要跟我们聊探望权的事儿。好,好，你们这样，你们下午过来吧，我下午都在律所，随时过来，行吧？嗯，好，我走了啊。嗯。麦飞说他今天都在律所，我们随时过去就可以。好，我知道了。那我先回座位。梁红，你自己也是律师，所以我才知道这个案子的难度。所以这件事情我要认真想一想，不能马上答复你。那你什么时候可以答复我？我们真的很急。我们，我们指谁？你跟你丈夫。请问你丈夫知道我是你前男友吗？他知道我前面有过男朋友，但我不确定他知不知道是你。我也没跟他说过。他也没问过我呀。那你们怎么就决定要请我来做你们的诉讼代理人呢？因为他四处打听谁是这方面最好的律师，大家都跟他推荐你。他本来是亲自要来找你的，但后来知道我们是同学，又是曾经的同事。没错，那时候他是封印的客户，我们是封印团队的成员。你可以让他继续找封印，封印老了，全怕少壮。你是少壮派，我接不了。为什么？我不想面对你丈夫。哎，没事儿，他是个心胸开阔的人。我没那么开阔。你不了解他。我不需要了解他。
他要是认准了你，他认准了我，我就要接吗？我不是这个意思，我是说，他要是认准了你，就会一直找你，甚至会亲自来找你。那我就亲自拒绝。为什么呀？难道这么多年，你一直没放下我吗？官司有输赢，我怕万一输了，你们会认为我在蓄意报复。可是你从来没输过，那不代表以后不会输。行了，输了我们就认。我认不了。那到底要我怎么做你才肯接呢？事儿啊，这么大气！是蓝红吧？有一个成语叫“明知故问”。他来找罗宾干什么呀？还有一个成语，叫“守口如瓶”。我知道啊，她老公啊，让人给告了。重温第一个成语“明知故问”。那你说，这罗宾他会接吗？重温一下第二个成语，“守口如瓶”。先生，啊，你好，我叫季玉，是罗宾的朋友，跟他约好了。您先稍等一下，我先给罗宾律师打个电话，确认他在不在办公室。他在，通过电话。嗯、您先稍等一下，我给打电话确认一下。呃、喂，丽娜姐，前台有个人要找罗宾先生。好，我知道了，谢谢。放这儿啊。真的麻烦您先在这边休息一下，等一下。哎、好麻烦我。不行。谢谢。嗯。请，谢谢啊，好久不见，确实好久不见，这么长时间都忙什么呢？啊，我就是随便问问，你就说什么都没忙就行。可是我确实有事情在忙，忙点也挺好，比闲着强。我不喜欢忙。季先生到了，你叫黛西过来吧。好久不见，好久不见。我跟季玉有些事情。行，那我先走了，你好好考虑考虑。别动。拜拜。是谁呀、啊？你猜？前女友？你怎么看出来的？我蒙的。哼哼，俩人还联系着呢，并没有。你有多久没见他，我就有多久没见他。那他干嘛找你啊？跟你一样，也要探望权，他也离了。你的脑回路也是清奇的很。是你说的，我跟他是一样的。我说的跟你一样的意思是，你们都遇到了法律问题，需要我这样的专业人士给你们提供解决方案。他可以去找别的律师，不是偏的找你。说你的事儿。刚左一又来一个，你马上联系一下麦飞，我们现在过去。不用联系了，他都在，我们随时过去就行。介绍一下，季玉，你好，黛西，我的助理。助理。就是你吧？啊，给罗琦出了馊主意，不让我见小安，还要终止我的探望权，是不是？我我当时不认识你，这跟你认不认识我没关系，是你没有资格这样做。懂你还想不想见小安？我想。那你最好对他客气一点，他损招多着呢。你不让我见我的孩子，你能落什么好啊？损人利己的事儿你干，损人不利己的事儿你干，他干嘛？季玉，你要再这样的话，你的事儿我真的不管了。我只是不太理解，有什么不理解的呢？他不认识你，也不了解你。罗琦跟他说你十恶不赦，他就信了。罗琦跟他说我十恶不赦是吗？
罗琦跟他说的。我来点个外卖，不是要去见罗琦跟的律师吗？是啊，在哪儿？在人家律所。那你订什么外卖呀、啊？我是看你并没有想去见的意思。不是，我就是说是我不太理解，仅此而已吗？如果把你不理解的事儿说的让你理解了，得办个培训班，一句半句说不清楚。得理解了，现在就按你们说的做，反正能把探望权解决了就成。那我们走啊、哦。静静啊。呃，麦飞律师马上就过来了，各位在这里稍作休息哈，谢谢，没关系。季先生，您先坐。你又等着，那底下也等，上来也等，那我干嘛不在你屋里等？好的，你稍等。又怎么了？法院来电话了。好，我去接个电话，马上回来。他可能一会儿就来了吧？你看，他正在接电话呢。那个？对，那个。好，没问题，谢谢。这等多久了啊？懂不懂尊重人啊？他侮辱我，诽谤我，哎，我为什么不能告他？你是什么顾问啊？啊，长生还付你钱呢？你什么律师啊？你懂律师吗？你凭什么呀？有什么话慢慢说好吗？别着急。你哪位啊？大律师罗宾从来都没有说过留下全景律所的合伙人。好，那我问你啊，如果有人写了一篇文章，在网上传的到处都是，虽然没有指名道姓，但是所有认识我的人，包括熟悉我的人，都知道说的是我，我能告他吗？可以啊，当然可以。你确定？我确定。人家大律师都确定了，你为什么说不可以告？你怎么做律师的？我是对您负责任，告有可能赢，也有可能输，人家也没指名道姓，是您自己对号入座，这样很有可能输的。那就任凭他泼我污水，是不是、啊？那你怎么做律师的？焦女士，那你就再泼回去嘛，他指桑骂槐，你就喊啥水呀？当然不可以，别人告你怎么办？那我就说我没骂你，是你自己捡骂，法院还管捡骂的事儿？还真管，有这种案例啊？依据你凭什么告我？你们可以去了解一下，影射型侵犯言论的主体指向性判断规则。影射型侵犯言论的主体指向、啊，我觉得吧，那个影射型指向言论说的就是我这事儿啊。对不起，我打断一下啊，罗琦刚给我发微信，说他今天可能不过来了。为什么呀？要不你们去刚才那会议室再等我一下，我这边还有客户。等一下你忙完到十九层来找我们。好，我们走。我不走，刚才就在你办公室等着，上了，在那儿会议室还是等着，现在又回你十九层等着。我们为什么要等着？实在抱歉，我现在还有客户。不就是一点小事儿吗？我就想见我的孩子，为什么不能见？为什么处理不了啊？你告诉我原因是什么呀？事实上是罗琦不同意你见孩子，是罗琦不同意调解。我正在努力做他的工作，我希望您能给我一些时间，好吗？给不了，没时间。你们是假的。如果说要是您是这个态度的话，原因我觉得我也没必要做他工作了。我什么态度呀？他没必要做工作了。你做什么工作了？怎么做的工作？人你都没给我做了，你做什么工作了？金玉，我们直接去找罗琦，走了。我再说一句啊，就这家伙，啊，你找他打官司，放弃这个希望啊！不要找他，太次了，一点小事儿他给你弄得特别麻烦，特别烦人，然后他收你特别多的钱，证明他特别的重要，你特别重要。对不起，我们坐下说。
。刚才那个律师说的什么影射性言论，什么意思啊？是这样，您男朋友常胜是我们的客户。所以说，平时你有什么任何事情、任何问题，我们都会第一时间来给您解决。但如果说您执意要搞王慧珠女士的话，我们可能没有办法来接受您的委托。为什么？因为王慧珠是长盛的前妻，他们俩共同创立了长盛慧珠集团。王慧珠至今是集团的股东。然后呢？您执意要搞集团的股东，我们是集团的法律顾问，按照利益冲突原则来讲。我们不可能接受您的委托。你为什么不早说啊？因为我们一直在接受长盛的委托，想方设法说服您和王女士和解。我们在做您的工作，同时我们也在做王女士的工作。奇了怪了，原来从一开始你不让我告诉他，就因为你站在他那边，是不是啊？不是小女士，你当我是傻子是不是啊？我把我什么东西我都告诉你，话不能这么说。那边，哎，什么？你女朋友什么时候让我见一下呗？那小安什么时候让我见一下呗？你能不能回答我的问题？我女朋友你应该认识呀。谁呀？蓉蓉。蓉蓉。我，你跟蓝红分开之后，你姐不是给你介绍过女朋友吗？什么叫介绍过？是太介绍过了。什么网友、驴友，甚至刚认识的，乱介绍，烦死了。哼。不是什么意思啊？你新女朋友不会跟罗琦有关系吧，闺蜜？仇敌？没你想的那么庸俗，只是她给你介绍过。哎呀，给我介绍过？对，罗琦把蓉蓉给你介绍过。你刚才说那女孩叫什么名字？蓉蓉蓉蓉蓉，我说了很多遍了，蓉蓉啊。可是我怎么对这个女孩子的名字根本没印象？你没见她？难怪呢。我说我怎么会不记得人家的名字？就那天我跟罗琦。陪着他等你一下午，你也没出现啊？那天是哪天？二二零零九年，二零零九年，二零零九年你们俩就好上了。那时候你应该是我姐夫吧？不是，你的脑回路也很清晰。我跟他之后就没有见过，最后一次见面是半年前在机场，航班延误了，我们被困在那儿，那碰上就聊两句呗。而且说的都是你，我一直在给他道歉。航空延误应该是航空公司道歉吧？为你相亲没去道歉，明白吗？那天一直给你打电话，你不接呀、啊，很尴尬的。不可能，我不接电话说明我在工作，我不方便接电话。哦、是因为她是何赛的表妹。她是何赛的表妹，还是亲的。何赛知道吗？知道什么呀？知道你放她亲表妹的鸽子。回去问问蓉蓉，不就知道了吗？哎，这事过去很久了，他不在乎，我也不在乎，你也不必太在乎。这事情我们不再说了。嗨，嗨，啊，我跟何赛有事儿，你先回去。拜拜，常来。哎，拜。你先坐一下，我送一送。不急不急，你忙你的。何塞知道你跟他表妹的关系吗？应该不知道吧。蓉蓉嘱咐过我，别跟任何人说。按道理，你我都不应该告诉。他未婚，你离异，有什么不能说的吗？蓉蓉这人比较谨慎，要不就是怕罗琦生气吧。罗琦是怎么认识蓉蓉的？在你们公司还是律所的年会上，我没关心过这事儿。要不你回去问问罗琦，不行，我现在问蓉蓉也是。哦，不用不用不用，我就是随便那么一问。罗斌，要不这事儿你别管了，我自己去找罗琦亲自跟他说成吧。你不要着急，稍安勿躁，一定会解决的。再多问一句，罗琦知道你的女朋友是蓉蓉吗？应该不知道吧，我又没跟他说过。他知道这事儿不更炸了？那小安见过蓉蓉吗？在我妈那儿好像见过一次，我当时也不在。我问问我妈。别别别，我也就这么一问。嗯，电梯来了。不是我，主要就是怕他被他那个律师给给给给挑唆了。刚才二楼三楼那律师，你看，我懂。以前挺好的，我每周都能见小安一次，现在突然不让见了，说什么去旅行啊，在国外，我还真就信了。我
说了，稍安勿躁，剩下的事情全部交给我。不不不不，我还是不放心你。你说了交给你了，可以吗？交给我，放心回去了。我真相信你啊！回去好好休息。我相信你是，明天立案的材料哦，我都已经准备好了。啊，我刚才给罗琪姐打了个电话，她怎么说？我就问她说大概什么时候可以见面，她说最近估计都没有时间可以见面。然后呢？然后我就跟她说，问题总归要解决啊。以后你做什么事情之前，能不能先跟我说一声？您之前不是跟我说我不用事事都跟您汇报的吗？我懂了，罗老师，我现在就打算到龙科律所去找罗琴女士的律师好好聊一下，可以吗？你不用事事向我汇报。坐。实在不好意思，让你久等了。没关系，完全可以理解啊。什么事儿？嗯、呃，你说。马龙，很快就要跟我们签约了。好啊，恭喜你，又签到了一个大客户。哎，不不不，还没有签到，没有签到，只是意向。啊，嗯、呃，有件事儿啊。我必须要得到你的许可。什么事儿？我想呢，明天借用一下黛西。干嘛？马龙对黛西印象深刻。不不，我我我我我我我我重新组织语言啊！你不要误会这事儿。我没有误会。你一定是误会了。啊，真的，我我并没有误会。眼睛。啊，眼睛是心灵的窗户。你的眼睛告诉了我，你误会了。事实是，你刚才只说了一句：“马龙对黛西印象深刻。”对，就是字面的意思，印象深刻。我也是这么理解的，字面意思，印象深刻。那就好，坐。哎，呃，这个马龙啊，你不了解他？哦，确实不了解。他呢，他很。挑剔，而且很难讨好的一个人。你们俩很相似。我跟他啊啊，我的意思是说，你们两个人的性格很相近。对，他是挑剔，我是严谨。我同意。马龙呢，始终认为他的律师应该是一个懂游戏的人，不光是懂游戏，还要是一个游戏高手。我就为了他啊，我在游戏上花了很多的时间，但是呢，我的游戏造诣始终离他的要求吧，还差那么一段距离。可是黛西呢，黛西她是个游戏高手啊，所以我就想明天我带着她一起去。嗯啊，这样，你就跟黛西说我同意了，但是。他自己愿意不愿意，我也不能强迫他。另外就是时间问题，明天他要拿着这些材料到法院去立案，不，立案谁去都可以啊。你的意思是说，让我自己陪着客户去立案？不不不不不不，郑马，我让我的助理去啊。他对知识产权这块。并不是太熟，哎，正忙
，这是他的专业。他的博士导师曾经起草了《中华人民共和国知识产权法》。郑娃，拿着，去立案明天。立什么案呀、啊？自己看啊，材料都在这儿呢。如果有什么不明白的，可以问我，问黛西，或者是问罗律。去吧，去呀、啊，跑步。搞定了。可是何律，他都不知道发生了什么事儿。我们实习的时候，封印也是这么对待我们的。如果一个助理连到法院去立个案都搞不定，那他就不要干这行了。可是现在。黛西不在，只要你同意了就好。谢谢，不客气。如果以后有什么事情需要我配合的，我会麻烦你，我不会嫌麻烦。谢谢，谢谢。你真有什么事要麻烦我吗？暂时没有。我不承诺帮法律框架之外的。那当然。谢谢，丽娜，你跟黛西说啊，说我找他，是罗宾让我找他，他回来之后赶紧去我办公室，或者给我打电话也可以啊，一定一定。你们俩什么情况？我是说你跟何塞，很明显吗？太明显了，除非我眼瞎。我只是听从了你的建议而已。哪一条？友善。你说何塞是个好人，我们俩应该彼此友善。一定有别的原因。到底出什么事儿了？何塞的表妹是基于的未婚妻，何塞应该还不知道啊。他早晚会知道的。他跟他表妹的关系好吗？他反正知道你姐姐要把他表妹介绍给你，结果你没有去见，这也是你们俩关系微妙的原因之一。蓉蓉当时本来是想让我介绍你给他当男朋友，结果我拒绝了，所以他才找的罗琦。你之前为什么不告诉我？我以为你知道。他一开始找的是何塞，何塞把他推给了我。哎，到底是罗琦不愿意来呢，还是你不让他来？那是你自己想问我，还是罗宾让你来问我？我是主动请缨的。那你是以罗宾助理的身份来问我，还是以我女朋友身份，主动找我闲聊天来？我提醒你一下啊，我们这个律所呢，虽然不是哪里都是监控。但是群众的眼睛是雪亮的。知道。你好。你好，罗宾现在正好有事儿，来，你们先到这边等一下。哎，先到这边等一下。哎，他说的很多东西不符实。有什么事儿吗？对不起，我需要和您谈几分钟。不好意思，我有客户，请你到隔壁的会议室等一下。我只需要一分钟，我现在就可以说。你打断了我们。我是罗奇的律师，他不接受任何形式的调解。如果说您的朋友季宇先生想见他的孩子，那就去法院告我们吧。我们法院见。哎，喂，快快快，对不起，打扰你们了，我应该把他拦住，是我不好。没关系，你们继续。不好意思被打断了，您继续说。我以前在书本上见过“处事不惊”这句成语，没想到这次真的是见到本人了。谢谢您的夸奖。你还要给这种人工作，还要给这种人当助理吗？不是，你先冷静一下，你又不知道具体发生了什么事儿。你别再替他辩护了。我没有辩护，我这，我这是辩解。我没跟你开玩笑。任小年当初是我们的客户，后来成为了你们的客户。我们不也没有说什么吗？任小年是你们先激怒了任小年，所以任小年才来找的我们呀。其实我们不接，他也会找其他律师、其他律所的。同样的道理，肖凯丽之所以不找你们，找我们，就是因为你们没有办法给他他想要的。肖凯丽想要的，不见得是符合他利益的呀。当初任小年之所以选择你们，也就是因为我们给的专业意见和他想要的不一致啊。任小年和肖凯丽不一样，什么不一样？任小年是和你们解约以后才来找的我。你说的太对了，解约。
，任小宁好歹和我们还有约呢。可是肖凯丽呢，跟你们压根儿就没有约。所以啊，所以所以罗宾才可耻啊。他是在我们里所认识的肖凯丽，是在我们里所我们的地盘上，这叫什么呀？不择手段，唯利是图。麦飞，你冷静一下。罗宾他不是这种人，你肯定误会他了。他是哪种人？不是哪种人？你怎么知道啊？你们才认识多久啊？好好好好好。如果罗宾真的像你说的那么的不择手段、唯利是图，那么他当初就不可能会为了我去跟任小年翻脸了。不是你这是什么意思啊？啊！你真的不知道别人都怎么传你们吗？怎么传？说你们的关系很特殊，说罗宾从来没有为任何人跟他的客户翻脸过，你也是唯一一个。那要是你觉得这样没问题的话，我觉得都交给你了。太谢谢了，耽误你这么长时间。哪里？应该的。<笑>那您费心，好吧？好，拜拜，谢谢啊。拜拜，拜拜，罗老师，我会找时间和麦飞解释的。解释什么？解释您的为人。我看你是太闲，去资料室查一下影射型、侵权原论的相关资料。喂，我问我妈跟小安说什么，我妈就急了，给罗琦打电话，俩人就说急了，然后我妈就说要告罗琦。告诉你妈，千万别冲动。我是律师，你要相信我。